Wir sind Basti und Svenja und nachdem wir uns über ein Jahr durch Europa ins Vanlife eingelebt haben, erfüllen wir uns nun unseren größten Traum. Wir fahren mit unserem selbst ausgebauten Van und unserer Hündin Pepper von Kanada Richtung Südamerika. Vor mehr als vier Wochen haben wir in Halifax mit dem Containerschiff angelegt und eigentlich wollten wir mittlerweile schon längst im Westen sein. Aber was sollen wir sagen? Die Menschen machen es uns nicht einfach zu gehen und auch die tierischen Bewohner halten uns hier im Osten von Kanada fest. Abonniert den Kanal und entdeckt den Osten Kanadas mit uns, bevor es weiter in Richtung Westen geht. Hallo ihr da draußen, willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir haben diese Woche entschieden, dass wir vielleicht ab und an die kommenden Wochen zwei Videos posten werden, weil es einfach so viel zu zeigen und zu berichten gibt. Und genau in dieser Woche haben wir so viele Probleme mit dem Internet. Ja. Das gibt es gar nicht. Wir, kommen, wir bekommen die Videos nicht hochgeladen. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Morgen, also morgen Mittwoch, geht unser erstes, zweites Video in der Woche online. Ähm, ja, und nicht nur das Wi-Fi ist katastrophal diese Woche, sondern auch unser Van. Wir haben kein Wasser mehr und wir finden kein Wasser. Sprich, wir haben kein Geschirr mehr und essen heute aus dem Topf. Aber... Absolute Vanlife Reality. Absolute. Wir starten mit Reality in diese Woche. <lacht> absolute Reality diese Woche. Ähm, aber wir haben vorhin einen sehr, sehr netten äh, Menschen kennengelernt, der uns eingeladen hat zu sich, um zu duschen. Ich weiß nicht, ob er unsere Verzweiflung gerochen hat. Das klingt auch, wie du es gerade gesagt hast, klingt sehr komisch. Das klingt sehr komisch, <lacht> ja. Also, er hat uns das angeboten. Wir haben sehr lange drüber nachgedacht und waren eigentlich kurz davor abzusagen. Dann hat er uns nochmal geschrieben, ähm, ob wir zu schüchtern sind, vorbeizukommen. Ähm, das Angebot gilt wirklich und er war selbst ein Jahr Reisender und so. Und, aber es ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, von jemandem eingeladen zu werden, zu duschen. Naja, wir werden, da, also wir werden jetzt essen und dann werden wir mal hinfahren und dann gucken wir mal, werden wir mal berichten. Hm? So sieht's aus. Schon weird. Würdet ihr hinfahren? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Wurdet ihr schon eingeladen? Ähm, ja. Oder machen wir uns einfach zu viele Gedanken? innerhalb von drei Minuten fertig gegessen und jetzt fahren wir dahin. Wie weird fühlst du dich? Welcher Skala? 1 bis 10. 12. So, angekommen. Dann Schauen wir uns das mal an. Sehr theatralisch mit dem Licht <lacht> aus. Also die Family von Pierre, die ist richtig nett. Ähm, wir dürfen jetzt gerade schon Wasser auffüllen. Das haben wir jetzt gleich schon gemacht. Dann hat die Tochter für uns extra das Bad sauber gemacht und hat Handtücher hingelegt und so. Richtig süß. Ähm, und ja, dann dürfen wir wohl gleich noch hier duschen. Und... Wir könnten dankbarer nicht sein, aber trotzdem, oder? Fühlt sich es irgendwie noch ein bisschen komisch an. Ähm, ja, die haben sich jetzt aber auch gerade hier nochmal den Van angeguckt und halb weird, nicht weird. Was für ein Tag nach stundenlanger Suche und keine Ahnung, umherwirren, haben wir einfach mega netten Mann Familie getroffen und durften als duschen, durften unser Wasser auffüllen, haben nett mit denen gequatscht, haben noch ein Foto zusammen gemacht und ja, jetzt sind wir noch ein Stück weiter gefahren und fallen hundemüde, aber frisch geduscht ins Bett. Bestes Gefühl. <lacht>
Guten Morgen zusammen. Wir machen uns heute mal ein etwas späteres Frühstück. Wir sind nämlich direkt heute Morgen kurz raus aus dem Van und wollten ein paar Fotos machen für unser neues YouTube-Video und ein schönes Thumbnail schießen, aber wir haben es überhaupt nicht hingekriegt. Ich glaube, wir waren jetzt eine Dreiviertelstunde oder so draußen oder eine Stunde und haben ein und dasselbe Foto 3000 Mal gemacht. Aber irgendwie bei rausgekommen ist da nichts. Also ihr kriegt jetzt B-Ware im neuen Thumbnail präsentiert. B-Ware. Ja, wir haben es irgendwie nicht hingekriegt, aber eins ist jetzt im Kasten, was wir nehmen. Und jetzt können wir uns endlich ein Frühstück machen und den Tag starten. Aber das wäre also erledigt. Svenny lädt das Ganze jetzt noch hoch. Und dann haben wir für heute auch alles im Kasten. Yes! Wir sind die Beine eingeschlafen. <lacht> Frühstück schafft gleich Abhilfe. Ja. Und ich genieße den Kaffee gerade so, weil wir mega geile Milch haben, die sehr teuer ist und wir nicht so oft kaufen. Naja, umso mehr genießen. Hm. Draußen heißt für uns, wir packen zusammen und es geht weiter. Wir sind übrigens gerade auf der Route 148. Ähm, <lacht> auf der Route 148, die haben wir empfohlen bekommen von unseren belgischen Freunden Anne und Yves die gerade in Großbritannien unterwegs sind und äh, zwar hat hier ein kanadisches Pärchen Vanlife Saga auch auf YouTube unterwegs ähm, hier mit der Region zusammen eine Vanlife freundliche Route gestaltet und weil wir in der Nähe waren dachten wir gucken wir hier doch mal vorbei oder fahren zumindest einmal die Route entlang weil die führt auch in die Richtung Algonquin Park Provincial Park wo es als nächstes hingehen soll und checken wir mal aus, oder was? Oh ja. Oh ja. Wollt ihr mal unser sensationelles neues Gadget sehen? <lacht> Hast du das richtig schon gehalten? Keine Ahnung. Ich glaub schon. <lacht> Also wir haben auf der Website von den lieben Vanlifestar gesehen, dass es hier eine Alpaka-Farm gibt. Was gibt es nichts Schöneres als Alpakas gucken? King for Alpaca Lovers Only. <laughs> so this one is two. This is a girl and a boy. You can see there's slightly yeah. different tones in there. Yeah, so I, I saw the brown and the the uh, white and dark mm -hmm. alpaca, but gray alpaca. Yeah, yeah it's, he's a boy over okay. there, Da Vinci. Oh, funny. Yeah. This cool. one is my white with a little bit of black in it to get the ah, light gray. Okay. But it's natural. Yeah, cool. Also richtig cool. 
Die Familie, also Alpakas sind hier nicht gewöhnlich, aber die Familie hat schon immer Tiere und sie wollten was, also einfache Tiere, die sie während sie retiren, also in Rente gehen, einfach pflegen können und Alpakas sind richtig freundliche, nette, harmlose Tiere und ja, deswegen haben die hier Alpakas und machen Wolle daraus, machen tolle Sachen damit und man kann hier Touren machen und wir haben jetzt spontan eine private Tour bekommen. Einfach glücklich. Besonders solche. Besonders solche. Alpakas sind ja wohl die niedlichsten Tiere ever. So süß, so cute, so flauschig. Fast so flauschig wie Peppi. Und eine richtig nette Führung. Ja, das ist eine Familie hier. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen erzählt. Und ja, die haben sich einfach Alpakas geholt und machen jetzt eine Alpaka-Farm. Also, wenn ihr mal Alpaka streichen möchtet und seid in der Nähe von Ottawa. Hierher. Yeah. Yeah. Das war aber noch lange nicht alles für heute. Wir fahren noch weiter, weil es gibt noch ein, zwei andere Orte, die es anzugucken gilt. Das hast du aber schön gesagt. Gell? Ja. Am nächsten Ort soll es den besten Honig in ganz Quebec geben. Uh, das wusste ich noch gar nicht. Das ist sehr gut. Dann auf zum Honig. Aus. Und nun? Aber wohl leider. Hm. Na gut. Schade, dass das zu hat, 
Aber jetzt beeilen wir uns, weil wir haben dann direkt das nächste, was wir uns angucken wollten, eingegeben. Und das macht Schließ auch schon direkt. Wir machen ja alle schon gegen Nachmittag zu. Wir waren einfach zu lange bei den Alpakas. Ja, wir waren zu lange bei den Alpakas. Ähm, genau, weil wir wollen ein Cidre trinken. Das dachte ich so zum Tagesabschluss. Können wir ich dachte zwar, das können wir später auch noch, aber Seid da! Orchard's about a mile north of here. Yeah, okay. was super cool, die beiden Besitzer kennenzulernen und ähm, einmal da in die Produktionshallen zu gucken. Produktionshallen. Ja. <lacht> in, ja, in einen kleinen Produktionsraum, die Apfelpresse und so, richtig cool. Ähm, ja, und dann war ja nebendran noch so eine kleine alte äh, Tanzhalle von früher. Also so wie es die kleinen Dörfer, haben sie erzählt, ähm, wohl alle hatten, so eine kleine Tanzhalle, wo man sich getroffen hat. Ähm, genau, und die war aus... Ich glaube, sie war aus den 20er Jahren. Ja, also wir glauben, die Hütte war aus den 20er Jahren und sie haben sie auch so gelassen, wie sie war. Sie durften die Scheune nicht verändern. Ähm, Gott sei Dank, weil es ist richtig schön und urig und hat uns sehr gut gefallen, da der Besuch. Mehr davon! Route 148. <lacht> ähm, die Straße ist leider nicht so geil, aber das, was es zu sehen gibt, dafür umso schöner. Wir suchen uns jetzt ein Plätzchen und dann gibt es erstmal was zu essen. Für all of us. Oh ja. Yeah. Während Basti mit Peppi noch eine Runde tobt, fange ich schon mal an zu kochen und es soll heute Massermann Curry geben. Wir sind nämlich gerade an einem Thai-Restaurant vorbeigefahren und haben jetzt so richtig Bock auf den Curry. Ähm, wir haben zwar nicht alle Zutaten da, aber ich hoffe, es geht trotzdem in die Richtung. Curry wird mich an ewig an Spanien erinnern. Oh ja. Da haben wir das nämlich zum ersten Mal im Van gekocht. Direkt am Meer. Blick auf. Und jetzt direkt an der Straße, auf dem Rastplatz. Ja, in Kanada haben wir noch nicht so richtig Glück mit den Plätzen. Es fehlt noch dieser kan klassische kanadische 
Campspot-Raum mit am See das und... kommt doch... Na, hatten wir auch schon. Am ja. See? Mit Lagerfeuer und so? Na, echt zumindest. Aber ohne Lagerfeuer. <lacht> also, wann immer wir uns mal treffen, liebe Leute, unterwegs... Und gibt's Curry? Fragt nach Svennys Massermann Curry. Ich lobe mich ja selten, aber... Ja, das ist echt gut. Das kann sie. Das stimmt. Das ist immer manchmal doch enger, als man denkt. Bisschen scharf geworden diese Woche. Ich verpasse die genau richtig, für mich ein bisschen zu scharf. Aber es schmeckt sehr lecker. Ich bin froh, dass ich es mal wieder gemacht habe. Ja, mega lecker. Das war sehr lecker, das hat uns gut geschmeckt. Und wir machen jetzt unsere erste Spanisch-Lektion, indem wir Netflix und chillen. <lacht> wir gucken eine Folge Narcos und wer Narcos nicht kennt, ähm, da wird sehr viel Spanisch gesprochen mit deutschen Untertiteln. Und wir haben uns sagen lassen, so lernt man am besten Spanisch. Und irgendwie müssen wir uns ja auf Mittel-Südamerika vorbereiten. Ähm, man so wirklich Spanisch lernt? Ich weiß es nicht. <lacht> An der Stelle verabschieden wir uns aber von euch. Wenn euch das Video gefallen hat und die Route 148, dann lasst dem Video doch einen Daumen da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, denn wir sind schon kurz vor den 5000 Abonnenten und das würde uns natürlich mega freuen, wenn wir das dieses Wochenende noch knacken würden. Und, ah, Glocke aktivieren natürlich auch nicht vergessen, denn vielleicht kommt ja schon nächsten Mittwoch ein neues Video raus. Danke. Ende. Scheiß Sache, ey. Das war das eklig. Meine Hände riechen wie Root Beer. Root Beer. Ja, so richtig eklig Marzipanisch. Oder wie hieß das? Hat das andere Getränk ausgeführt? Cola. Dr. Pepper. Ja.